هنر عین زندگی است اینو نمیشه لمسش کرد با وقتی میجم از یه فیلمی لذت میبرم این نمیتونم اندازه کمیتش رو نشون بدم وقتی از یه اثر هنره از رنج از خودش لذت میبرم خب نمیتونم نشون بدم چه جوری لذت میبرم یا این اثراتش چقدره یکی که هنرمند خودش لذت میبره از این کار هنر و هنر جزو زندگیشه نه فقط نقاشیش تمام هنرا و هنر هم فقط تابلو که نیست و تمام دو دور و برمون هنر هست خودم یه محض مطلبی هم چه چجوری از هنر لذت میبرم یه چی مخاطب با بیشتر از من لذت میبرم باورم نمیشه من واقعا من بعد از یه مدت های یه عده رو دیدم سن سال هم گذشته بود اینو و بعد اومدن گفتن چی هست ببین تو بودی ما رو مثلا نقاش کرد یعنی چه خیلی ها بودن ما دانشجو بودیم کارا تو تو بود. مثلا مجله میدیدیم آرشیو میکردیم کار میکردیم لذت میبرد امروز هنر ابعاد مختلفی پیدا میکنه مثل مثلا دوره ای نیست که هنر نباشه اونا هن... حالا هم همین وضعیت هست به یه صورت خیلی پیچیده دوره پارین سنجی دقیقا اگه هنر نبود نمیتو زندگی یه شکارچی بوشمن بدون هنر نمیتونه زندگی بکنه یعنی اون بودی که میکشته به صورت مجازی میکشته تا بتونه اون واقعی رو بکشه اگه اون مجازی رو نمیکرد اون آین اولی رو نمیکرد نمیتونست بره حقیقت رو بیرون رو هم بکشه یعنی دقیقا هنر با زندگیشون درجیر بوده رابطه هنر با انسان امروزی هم فر میکنه در دوران های مختلف این طبیعی که در زمان لویی چارده یه روستایی یه هنر خاص خودشو داشت که زیاد هم اون هنر خیلی شست رفته اشرافی نبوده ولی امروزه به صورت خیلی وسیع وسیع هر روز این موبایل دو دستشه ارتباط های هنر با انسان فر میکنه ما میرفتیم سینما وقتی میرفتیم سینما دو سانس میشستیم سه سانس میشستیم دوباره هم میدیدیم بعد از یه مدتی میمدیم یه همون فیلم های گذاشته رو یه بار هم میدیدیم حالا حسنم سر میره یه فیلم خیلی از اول تا آخر ببینیم مثلا زمان سرعت گرفته خیلی فشرده شده به نظر من هنر سنتی چارچوب های مشخصی داره که نمیتونه ازش خارج بشه علتش این هست که این چارچوب مثل شعر ما ساختار نسبت به زمان باشه تغییر پیدا بکن ساختارهای اون دوران نتونست زمان امروز رو نشون بده به نظر من این نیه مجرد اینکه ما مرمتکارها اینو, اینو بخونیم برای مرمت و آثار هنری امروز اینا نمیتونه جواب بده ساختار با محتوا فرم و محتوا باعث با هماهنگ ایجاد بشه ما نمیتونیم مثلا جای بیایم یه انسان فکل رو اینا بیاریم در اون چارچوبای اینجا قرار بدیم مثلا جواب نداد به چه هم نتونست این کار انجام بده یا بیایم همون موضوعای گذشته رو باز بیایم یه شاهنامه رو بذاریم جلومون دوباره اون رو مصورش کنیم با چه فرمی با همون تکرار کار خیلی شاقی نکرد انسان شرقی پوشیده است هجاب داره در صندوقچه ها هست این صندوقچه ها چلیداشون هی باز میکنه آخرش چلید هم نیست آخرش 
نمیتون تمام مسئله تمام عبادش رو بفهمه انسان رو نمیشه شناخت انسان شرقی رو کاملا نمیشه شناخت یه چیزایی داره که تو مغزش با خودش میبره مثلا حافظ رو شما میخونید بعد میگه هر کسی خودش میتونه تفسیر داشته باشه این چه ممکنه شوهرای دنیا اینجوری باشن ولی خیلی شست رفتن انسان غربی اوریان هست همون هنری چه در یونان شکل گرفته اوریانی یعنی من همه مسائل ما میتونم بگم یعنی پشت پرده همین چیز پنهان مهم هیچ چی پنهانی نداره ولی برای ما خیلی مهمه خیلی مسائلی هست خصوصی که کسی اصلا مطرح نمیکن مثل اون سال های وبا مال گابری گارس یه دختر و زن عاشق بوده بعد مرده و بعد میرفتم سالی یه بار توی جزیره هم رو میدیدم یه چیزی پنهانی خب بابا این دوست داشته یه این نمیتونه بیان کنه ما میخوایم هویت خودمون رو حالا بحث خیلی پیچیده هستیم می هویت اینو نجح داریم بایستی بشینیم کار کنیم دیگه بحث های خیلی پیچیده هست مثلا ما به تاریخ معتقدیم به گذشته معتقدیم ما اصلا تاریخ میفهمیم یا برای ما قابل قبول تاریخ یا این رد همین کاری که امروز انجام میگیره بخشی از این هویت هست به نظر من مثلا میشینیم ببینیم اصلا این هنر من دایما چه نوع فکر میکنم میمونه یا نمیمونه خب اینو بر در تمام سطوح باعث انجام بگیره مثل مثلا شما فکر کنید در روسیه کتابهای تاریخ و ادبیات نوشتن بعضی ها رو حذف کردن داستایوسکی رو چقدر تو کتابا نوشتن اصلا حذف کردن چه این نویسنده معیوس کننده هست و کافکا هم حذف کنید یه سطر چون با اون ایدئولوژی نمیخوند حسف کردن اگه اینجوری باشه کم کم ما میرسیم به یک عجیب غریب یعنی حقیقتی نیست دیگه هویت این هویت یعنی حقیقتی باعث باشه دیگه ما اگه همه نویسنده رو حسف کنیم نوشته ها رو حسف کنیم بر اساس یه الگوها چجور میتونیم برسیم ما بیایم مثلا مصنوی معنوی رو چیان سانسورش کنیم چجوری؟ هویتمون نجاح داریم به نظر هم فرهنج هم دیگه رو میخورن فرهنج قوی فرهنج فعاله تبلیغات خیلی زیادی میکنه میتونه اون یکی رو بخورت حض میکنه مگر اینکه اون اون فرهنج اینقدر پربار باشه که این خ... اون یکی رو این یاد بخوره اون بخوره اینو حل کنه یونان چرا نمیمیره خیلی قویه خیلی پرباره حالا از این لحاظ که ما من میگم پرباره مونده دیگه دوران های مختلف خودشون نشون داده رفته زیر خاک حالا آتش زیر خاکستر بوده هی hey, ما تاریخ رو ورق میزنیم این خودش رو نشون داد مثلا بحث نیو کلاسیش در میاد چه کجا در میاد رونسانس در میاد چه جوری در میاد همین یونان هست که مطرح میشه بعد دوره انقلاب فرانسه دوباره مطرح میشه بعد میایم مثلا به قرن 20 دوباره مطرح میشه در رمان ادبیات اولیس مثلا از کجا در اومد این پربار بودنش هست بعضی فرهنگ های چه توشه ای ندارن زود از بین میرن شما بری تبریز بگید چی هست اگه فهمیده چی ناخته چی منو میشناسه به من میگفتن دیگه مثلا جای میرفتم میگفتن فلانی رو میشناسی چون من نکاشی فلانی, فلانی رو من میشناسم اسمش هم نمیبرم یک نکاش مثلا بازاری کار میکنه یعنی سطح فیچش اینقدر اطلاعات خیلی عمیقی نداشته ولی من کار جدی که میکردم منو نمیشناختم شما بجی تبریز برید مثلا نویسنده چه چقدر میتونم بفهمم وقتی جایی چه مثلا سلطان محمد میگه میگه خیابان اسمشو نذاشتن این چجور میتونه باشه ارتباط برقرار کنه یعنی موزه معنی نداره یه موزه معاصر داشته باشه اینا رو کار کردیم در بین مردم به وجود نیاوردن 
ما اومدیم مثلا نگارگری رو بزرگش کردیم مال دوره مشتب دومی سلطان محمد خیلی مثلا نیم متر خب گفتیم یه بنیادی باز کنید اینا رو هم بذارید اونجا هر ساله یه نمایشگاهی باشه و اینا و بعد برای این سخنرانی هم باشه کتاباشو جمع کنید یه بنیادی باشه خب نکردن یه جایی باشه اونجا ارتباط برقرار کنن ولی وقتی در اروپا ما میبینیم چرا اروپایی میشه به خاطر اینکه به نظر من ریشه در یونانه اصلا بله اصلا چرا من رفتم تاریخ هنر خوندم چرا رفتم اینا بیشترش به خاطر اینکه همین مقایسه ها برای من پیش اومد چرا اونا اونجوران چرا من همین سوالی چه میفرمایید همین برای من پیش اومد و ریشه ها رو من در یونان دیدم ریشه های خودم رو در بین النهرین دیدم تفکر بین النهرینی تفکر مصری اینا در ما خیلی در فرهنگ ما اثر گذاشته تا فرهنگ یونانی دیالوژ بود گالری بود هنر در بین مردم بود خیابونا پر بود این همینجوری توسعه پیده چه تا برسه شما رونسانس اروپا را ببینید خیابونا پر را مجسم است خب ما هم هنر داریم ولی به اون صورت نه لذتی که میبینم از مثلا کاشکاری های مسراجی دونا خونره یا می... ولی اینا را امروز میزنم به هم دیگه شما این شهر خودش ساختارش از لازم ایماری شهرسازی تبریز به کجاش معروفه بریم ببین بر. ببینیم این ساختار رو به هم ریختن به علل مختلف به علل بیشتر تجارت شما بیایید تو تبریز ببینید چند تا مثلا لپه نو خود فروش دارن میخوام چقدر چه... میخوام بازار چه بسازم بازار مثلا فروش این شهرسازی حساب شده نیست مرکز شهر ساختمون ها رفته بالا خب همین اون مسائل است که فکر نکردیم به هویت و این خیلی مسئله تخریب کردیم امیدی نمیشه پیدا کرد مقدمه نوشتم و یه نمایشگاهی که در آمریکا برگزار کرد یعنی از من خواستم من معتقدم که نقاشی شهر با این وضعیتش نقشه و درسته و تفکر شهر نسبت به هنر نسبت نقاشی درسته است و پربارتر است چی جوش کرد نویستون بیشتر برگشت به این هنر یعنی دیدگاه شهر خیلی زیاد مورد توجه قرار گرفت تا گر اصلا قرن بیستم همین مسائل رو داره دید. حالا بیایم برسیم که آیا ما خودمون ابداجریم من نه نمیبینم این کار ما بیشتر حرکاتی که در اروپا و آمریکا رخ میده دوباره اینجا میگه ما هم داریم خب از اول میگفته نه اینکه اونجا مسئله مطرح بشه تو بیای دوباره اونو تشرار کنه بگه من هم داشتم من اینو نشون میدم بر اساس عمل کرده اونها تو میتونی ثابت کنی این هنرت رو اگه اول شروع کنیم همین کار انجام بدیم که دنیا مبهوت بمونه و محب. چرا نمیشه؟ آیا ما میتونیم علممون در دنیا صادر بکنیم؟ آیا داریم تا هنر داشته باشیم؟ آیا ما علم داریم واقعا؟ دانش داریم که در دنیا دانش و علم ده همه نداره خیلی از کشورها دانش رو صادر میکنن و هنر هم در اون چشور ها میتونه به وجود بیاد ولی ما نداریم وقتی نداریم بیشتر واردات هنر داریم یعنی شما فکر کنید همه ویدو آرت ما چیش به وجود آورد وقتی اونجا حرکت هایی میشه بعد ما میتونیم اینجا اجرا یعنی پرفورمنس رو اونجا اجرا میکنم ما هم اجرا میکنم خب این چه ابداع جریه یا مثلا خط و خط در اروپا مطرح میشه بعد ما خوش نمیستیم تبدیل میشه به بوم بعد این خط و بزرگ میشه میشه فلانی این کار انجام داده در اروپا خط چینی رو کار کرده ما هم کار کرده یعنی اگه از اول ما اینجا شروع کنیم مطرح میشه کاره خیلی خوبی انجام و این هم اشکال نداره من نظر من ولی ما نتونسته و امروز هم خیلی ها نمیتونه اینو مطرح خب ممکنه خیلی هم با من مخالفت بکنم 